ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓൾ പി എസ് സി എക്സാം ടിപ്സ് എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരള പി എസ് സി പരീക്ഷയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ നദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്സാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ നദികൾ എന്നുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ നദികളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെന്നും ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ നദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ എത്ര നദികളുണ്ട് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക നാൽപ്പത്തി നാല് നദികളാണ് കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളാണ് മൊത്തമുള്ളത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ മൊത്തം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നദികൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ അതാണ് മൂന്നെണ്ണം നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളിൽ നാൽപ്പത്തൊന്നെണ്ണം പടിഞ്ഞാറോട്ട് ബാക്കി വരുന്ന മൂന്നെണ്ണം കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നു ഈ മൂന്ന് നദികളാണ് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ എന്നിവ മൂന്ന് നദികൾ കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ ഇത് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നദികൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്നു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ നാൽപ്പത്തൊന്നെണ്ണം പടിഞ്ഞാറോട്ട് മൂന്നെണ്ണം കിഴക്കോട്ട് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയായിരുന്നു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പെരിയാറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് പെരിയാറിന്റെ നീളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പെരിയാറാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് പെരിയാറിന്റെ നീളം അതേപോലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുടെ നീളം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി എന്ന് പറയുന്നത് പെരിയാറ് ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ അതിൻ്റെ നീളം പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ കേരള സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിജ്ഞാപന പ്രകാരം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള ജലപ്രവാഹങ്ങളെയാണ് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് നദികളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇവിടെ മഞ്ജൂഷം പുഴയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദിയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കേരളത്തിലെ ഒരു നദിയായിട്ട് പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ജലപ്രവാഹത്തെ ഒരു നദിയായിട്ട് പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് മിനിമം എത്ര നീളം വേണം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളം വേണം എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഈ മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത നദിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലൂടെയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഒഴുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത നദി ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴ എന്ന് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി ഏതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്ത നദി കേരളത്തിലെ വടക്കേ അറ്റത്ത നദി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഏതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്ത നദി ചോദിച്ചാൽ നെയ്യാറാണ് അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ചോദിച്ചാൽ പെരിയാറാണ് ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കുറഞ്ഞ നദി മഞ്ചേശ്വരം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേരളത്തിൽ ദക്ഷിണ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ മാത്രം നീളമുള്ള അയിരൂർ പുഴയാണ് അയിരൂർ പുഴയാണ് ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ചോദിച്ചാൽ മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് വരിക എന്നാൽ ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഏതെന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക അയിരൂർ പുഴയാണ് ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ല ചോദിച്ചാൽ കാസർഗോ
ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള രണ്ട് നദികൾ അവയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പെരിയാറും അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതപ്പുഴയും അവരുടെ നീളം ഓർത്തിരിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലും മറ്റൊന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഒൻപതും ഇനി വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് പമ്പയാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി കിലോമീറ്റർ തുടർന്ന് വരുന്നത് ചാലിയാറ് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ചാലക്കുടി പുഴ വരുന്നു പിന്നീട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് നദികൾ നീളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളെയും തിട്ടപ്പെടുത്തിയ അതിലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് നദികളാണ് പെരിയാറ് ഭാരതപ്പുഴ പമ്പ ചാലിയാർ ചാലക്കുടി പുഴ പെരിയാർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഭാരതപ്പുഴ ഇരുന്നൂറ്റൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ പമ്പ നൂറ്റി എഴുപത്തി കിലോമീറ്റർ ചാലിയാർ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ ചാലക്കുടി പുഴ നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പെരിയാർ നദിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയായ പെരിയാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പെരിയാർ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടുന്നാണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക തമിഴ്നാട്ടിലെ ശിവഗിരി മലകളിൽ നിന്നാണ് ഏത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയായിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള പെരിയാർ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഈ പെരിയാർ നദി ശിവഗിരി മലകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് ഇടുക്കി എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലിലാണ് പതിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വേമ്പനാട് കായലിലും അതുപോലെ തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലിലുമായിട്ട് പെരിയാറിൻ്റെ രണ്ട് ശാഖകളായിട്ട് അവസാനം പിരിയുന്നുണ്ട് അത് ഒന്ന് പോയിട്ട് പതിക്കുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലിലാണ് മറ്റൊന്ന് പോയി പതിക്കുന്നത് വേമ്പനാട് കായലിലാണ് അത് അവിടെ നിന്ന് പിന്നീട് അവിടേക്ക് പോയി രണ്ട് ശാഖയും അറബിക്കടലിൽ പോയി പതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പൊതുവെ പി എസ് സി ഉത്തര സൂചികളിൽ നൽകാറുള്ളത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലാണ് ഇനി വേമ്പനാട് കായലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്തുക പൊതുവെ പി എസ് സി ഉത്തര സൂചികകളിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലെന്നാണ് നൽകാറുള്ളത് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ശിവഗിരി മലകളിൽ നിന്ന് അത് ഇടുക്കി എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ നീളം കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലിൽ പതിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂർണി എന്ന് പരാമർശിക്കുന്ന നദി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പെരിയാറാണ് പെരിയാറിനെയാണ് ചൂർണി എന്ന് അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ പരി പരാമർശിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ശങ്കരാചാര്യർ പൂർണ്ണ എന്ന് പരാമർശിച്ച നദി എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പെരിയാറാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂർണി എന്ന് ശങ്കരാചാര്യർ പൂർണ്ണ എന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നദി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പെരിയാറാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് പെരിയാർ കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിയാർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ആലുവ പുഴ അതുപോലെ തന്നെ കാലടി പുഴ എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നതും പെരിയാറാണ് ആലുവ പുഴ അതുപോലെ തന്നെ കാലടി പുഴ എന്നീ പേരുകളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിയാർ എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് പെരിയാർ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ചൂർണി എന്ന് പറയുന്നു ശങ്കരാചാര്യ പൂർണ്ണ എന്ന് പരാമർശിച്ച നദി അതുപോലെ തന്നെ ഉത്ഭവം ശിവഗിരി മലകൾ പഥനം കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായൽ എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക വേമ്പനാട് കായലുകൾ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് ചിലപ്പോൾ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായൽ തരാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേമ്പനാട് കായലും തരാം അപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്തുക പൊതുവെ പി എസ് സി ഉത്തര സൂചികകളിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലാണ് നൽകാറുള്ളത് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കി എറണാകുളം എന്നീ രണ്ട് ജില്ലകളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ടോട്ടൽ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആലുവ പുഴ എന്നും കാലടി പുഴ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് പെരിയാറാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ജീവരേഖ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പെരിയാറാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പെരിയാറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളാണ് പെരിയാറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദികളിൽ ഒന്നാണ് മുല്ലയാറ് മുല്ലയാറ് പെരിയാറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദിയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെരിയാറുമായിട്ട് ആദ
അതായത് പെരിയാറിനോട് ആദ്യമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്ന പോഷക നദിയാണ് മുല്ലയാർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ പെരിയാറും അതുപോലെ തന്നെ മുല്ലയാറും പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുന്ന സ്ഥലത്താണ് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പണിതിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പെരിയാറും മുല്ലയാറും കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗത്താണ് ഏത് പണിതിരിക്കുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പണിതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെരിയാറിനോട് ആദ്യം ചേരുന്ന പോഷക നദി ഏതെന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക മുല്ലയാറാണ് പെരിയാറും മുല്ലയാറും കൂടിച്ചേരുന്നിടത്താണ് ഏത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിലാദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ പണി ആരംഭിച്ചത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പണിയാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് തുടർന്ന് ഇത് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ പണിയാൻ തുടങ്ങി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്തു എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ലോർഡ് വെള്ളോക് പ്രഭുവാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ലോർഡ് വെള്ളോക്ക് പ്രഭുവാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഡാമിന്റെ ശില്പിയുടെ പേരും പി എസ് സി നിത്യാന ചോദിക്കാറുണ്ട് ജോൺ പെന്നി ക്യുക്കാണ് ജോൺ പെന്നി ക്യുക്കാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിന്റെ ശില്പി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനിയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനിയിലാണ് ജോൺ പെന്നി ക്യുക്കിന്റെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ ലോർഡ് വെള്ളോക്ക് റിവാണ് ഡാം കമ്മീഷൻ ചെയ്ത വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പണി തുടങ്ങിയ വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് മുല്ലയാർ അതുപോലെ തന്നെ പെരിയാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പെരിയാറിനെ ആയിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്ന ആദ്യത്തെ പോഷക നദിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് മുല്ലയാർ ആ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗത്താണ് എന്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അറിഞ്ഞിരിക്കുക മുല്ലപ്പെരിയാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പാട്ടക്കരാർ ഈ പാട്ടക്കരാർ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ ആയിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാളാണ് എന്നാൽ ഈ പാട്ടക്കരാർ ഒപ്പിടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് പാട്ടക്കരാർ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ വിശാഖം തിരുനാള് എന്നാൽ ഇത് ഒപ്പിടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് പാട്ടക്കരാർ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ശ്രീ വിശാഖം തിരുനാൾ ഒപ്പിട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഒപ്പിട്ടത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പാട്ടക്കരാർ ഒപ്പിട്ട സമയം അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ശ്രീമൂലം തിരുനാളാണ് ഇനി പാട്ടക്കരാർ ഒപ്പിട്ടവരുടെ പേര് ഓർത്തിരിക്കുക തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാനായിട്ടുള്ള വി രാമയ്യ അയ്യങ്കറും അതുപോലെ തന്നെ ജെ സി ഹാനിങ്ടൺ മദ്രാസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് ജെ സി ഹാനിങ്ടൺ മദ്രാസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി അതുപോലെ തന്നെ വി രാമയ്യങ്കർ എന്നിവരാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ പാട്ടക്കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തിരുവിതാംകൂറിലെ ദിവാനായിരുന്ന വി രാമയ്യങ്കർ അതുപോലെ തന്നെ ജെ സി ഹാനിങ്ടൺ മദ്രാസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹവുമാണ് ഇതിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കഥാർ ഈ ഒരു കരാർ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതുക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സി അച്യുതമേനോനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ കരാർ പുതുക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വർഷത്തേക്കാണ് മുല്ലക്ക മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ ഈ പാട്ട കരാർ ഒപ്പിടുന്നത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പുതുക്കിയത് ആരാണ് സി അച്യുതമേനോനാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ അണക്കെട്ടാണ് വൈഗ അണക്കെട്ട് അപ്പോൾ വൈഗ അണക്കെട്ടിലേക്കാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജനം എത്തിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെട്ട പെരിയാറും മുല്ലപ്പെരിയാറും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് ആദ്യമായിട്ട് പെരിയാറുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്ന നദി പോഷക നദി മുല്ലയാറാണ് ആ മുല്ലയാറും പെരിയാറും സംഗമിക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പണി തുടങ്ങിയത് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴില്
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പെരിയാറിലാണ് പെരിയാറിലാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ പെരിയാറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് പള്ളിവാസൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി പള്ളിവാസൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണെന്ന് കരിവർത്തിരിക്കുക കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായിട്ടുള്ള പള്ളിവാസൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഇത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിന്റെ പോഷക നദിയായിട്ടുള്ള മുതിരപ്പുഴയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് ഇത് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക പള്ളിവാസലാണ് പള്ളിവാസൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പെരിയാറിന്റെ പോഷക നദിയായിട്ടുള്ള മുതിരപ്പുഴയിലാണ് ഇത് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് ഇനി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പോഷക നദിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ചെക്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയും ഏതിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തത് പെരിയാർ നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തത് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ചെക്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മറ്റ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളാണ് പന്നിയാർ നേരിമംഗലം ലോവർ പെരിയാർ എന്നിവയെല്ലാം പെരിയാറിലെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയായ ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പെരിയാർ നദിയിലാണ് പ്രധാന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പള്ളിവാസ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് മുതിരപ്പുഴയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചെക്കുളം ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇതും പെരിയാറിലാണ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി മറ്റുള്ളവ എന്ന് പറയുന്ന പന്നിയാറ് നേരിമംഗലം ലോവർ പെരിയാർ ഇതൊക്കെയാണ് പെരിയാറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഇനി പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതം അതുപോലെ തന്നെ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം മലയാറ്റൂർ പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിന്റെ തീരത്താണ് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള മലയാറ്റൂർ പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് ആലുവ അദ്വൈത ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പെരിയാറിന്റെ തീരത്താണ് ആലുവ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ആലുവ ശിവയാത്രി മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് പെരിയാറിന്റെ തീരത്താണ് അപ്പോൾ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ആലുവ ശിവരാത്രി മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് പെരിയാറിന്റെ തീരത്താണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് കാലടി കാലടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും പെരിയാറിന്റെ തീരത്താണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക പെരിയാർ വന്യജീവി സംഗീതം തട്ടേക്കാട് മലയാറ്റൂർ പള്ളി ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമം ആലുവ അവിടെയാണ് പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള എന്ത് നടക്കുന്നത് ശിവരാത്രി മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് ഇത് എവിടെയാണ് പെരിയാറിന്റെ തീരത്താണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിന്റെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട അണക്കെട്ടുകളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമാണ് പെരിയാറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അണക്കെട്ടുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ചെറുതോണി ഡാമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് കുളമാവ് ഡാം പെരിയാറിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൊന്മുടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറാണ് പൊന്മുടി ഡാം എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പെരിയാർ ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് അതേ സമയത്ത് പൊന്മുടി സുഖവാസ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക പൊന്മുടി സുഖവാസ കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരം പൊന്മുടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ല ഏത് നദിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെരിയാറിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം കുളമാവ് ഡാം ചെറുതോണി ഡാം പൊന്മുടി ഡാം അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക്കി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിലാണ് മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഭൂതത്താൻകെട്ട് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരിയാറിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ചെക്കുളം ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പെരിയാറിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അണക്കെട്ടുകൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം കുളമാവ് ഡാം പൊന്മുടി ഡാം ചെക്കുളം ഡാം ചെറുതോണി ഡാം ഇടുക്കി ഡാം മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാം ഭൂതത്താൻകെട്ട് ഡാമുകൾ എല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏത് നദിയിലാണ് പെരിയാറിലാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് പെരിയാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പെരിയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ശിവഗിരി മലയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു തമിഴ്നാട്ടിലെ ശിവഗിരി മലകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പെരിയാർ ഇടുക്കി എറണാകുളം എന്നീ ജില്ലകളില
ഈ പറയുന്ന പെരിയാർ നദിയുടെ പതനം എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലാണ് പി എസ് സി ഉത്തരശൂതികൾ നൽകാറുള്ളതെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇനി വേമ്പനാട് കായൽ ഓപ്ഷനായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഉത്തരം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ശാഖയായിട്ടുള്ള ഈ മംഗലം പുഴയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഈ മംഗലം പുഴ ചാലക്കുടി പുഴയുമായിട്ട് സംഗമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആലുവ പിൻ വെച്ചിട്ട് രണ്ടായിട്ട് പെരിയാർ വേർതിരിയുന്നു ഒന്ന് മാത്താണം പുഴ അതുപോലെ തന്നെ മംഗലം പുഴ ഈ മംഗലം പുഴ ഒഴുകിയിട്ട് എവിടേക്ക് പോയി പതിക്കുന്നു ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ് പതിക്കുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴ നേരെ പോയിട്ട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലിൽ പതിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഇത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴീക്കോട് അഴിമുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ പോകുന്നു അറബിക്കടലിൽ പതിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ പറയുന്ന പെരിയാറിൻ്റെ ഉത്ഭവം ശിവഗിരി മലകളിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആലുവയിൽ വെച്ച് രണ്ടായിട്ട് പിരിയുന്നു മാർത്താണം പുഴ അതുപോലെ തന്നെ മംഗളം പുഴ ഇതിൽ ചിറ്റൂരിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന മാർത്താണ്ടം പുഴ എവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് വേമ്പനാട് കായൽ പതിക്കുന്നു ഇതിനിടയിൽ പല പല ശാഖകളായിട്ട് മാർത്താണ്ടം പുഴ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേർതിരിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മംഗലം പുഴ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ചാലക്കുടി പുഴയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായലിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഴിമുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് കൊഴിങ്ങല്ലൂർ അഴീക്കോട് അഴിമുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് ഏതിലേക്ക് പോകുന്നു അറബിക്കടലിലേക്ക് അത് പതിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പെരിയാറിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം നടന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് പെരിയാറിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം നടന്നത് ആ വർഷം ഓർത്തിരിക്കുക പെരിയാറിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം നടന്ന വർഷം പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെരിയാറിൽ എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നശിച്ച അന്നത്തെ തുറമുഖമാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക കൊടുങ്ങല്ലൂർ തുറമുഖം എന്നാണ് നശിക്കപ്പെടുന്നത് എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ പെരിയാറിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലൂടെയാണ് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള മാസം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പി എസ് സി ചോദിക്കാറില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം നടന്ന വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണെന്ന കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പോൾ പെരിയാറിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ അതിലൂടെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായല് നശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നടന്നത് മലയാള മാസം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് പെരിയാർ നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും കേരളത്തിലെ നദികൾ എന്ന ഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും കൂടെ കാണണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട